নমস্কার আপনারা দেখছেন খবরিয়া 24 আমি দেবাশিস এবার দেখে নেব আমরা আজ সারা দিনে বাছাই করা খবরগুলো এক নজরে রাজ্যসভায় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ দলের একটি কোর কমিটির বৈঠকে পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন তিনি এবার এই চারটি আসনে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন নদীমুল হক আবির বিশ্বাস শান্তনু সেন ও সুভাষিস চক্রবর্তী বাকি একটি আসনে জাতীয় কংগ্রেস অভিষেক মনু সিংভিকে প্রার্থী করার কথা ঘোষণা করা মমতা তাকেই সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে স্বেচ্ছা মৃত্যু নিয়ে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট আজ সুপ্রিম কোর্টের এই মামলায় গাইডলাইন মেনে স্বেচ্ছা মৃত্যুকে সম্মতি দেয় বলে জানা গিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের তরফে মন্তব্য করা হয়েছে সম্মানজনক মৃত্যু জীবনের অধিকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ শুক্রবার এই মন্তব্য করে এ বিষয়ে সরকারকে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানানো গিয়েছে স্বেচ্ছার মৃত্যু গিয়ে আইন প্রণয় না হওয়া পর্যন্ত এই গাইডলাইন বহাল থাকবে বলেও জানানো হয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় ভুগছেন এমন ব্যক্তি যাদের বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ নেই তাদের স্বেচ্ছা মৃত্যুর অধিকার নিয়ে মামলা করেছিল একটি এনজিও সেই মামলাতেই আজ এই সম্মতি দিল সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ বলে জানা গিয়েছে বাইক ধরপাকর নিয়ে পুলিশের সঙ্গে গণ্ডগোলের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ চৌধুরী হাট বাজার অভিযোগ দিনহাটা চৌধুরী হাটে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশে বাইক ধরপাকর নিয়ে গণ্ডগোল বাদে স্থানীয়দের সাথে কয়েকজনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ বিষয়টি প্রশাসনিক কর্তাদের জানানো হয়েছে বলে জানান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এদিকে পুলিশের সঙ্গে গণ্ডগোলের জেরে শুক্রবার সকাল থেকে চৌধুরী হাট বাজারে শুরু হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বন্ধ রয়েছে দোকানপাট বন্ধের পোস্টার লাগানো হয়েছে স্কুল ব্যাংকগুলিতেও বলে জানা গিয়েছে তিন নম্বর সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সমাধানের ক্ষেত্রে তৃণমূল ইউনিয়নের উপর ভরসা রাখতে না পেরে বিজেপির দ্বারস্থ হয়েছিলেন কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকার টোটো চালকের একাংশ বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে সংলগ্ন টোটো চালকরা বিজেপির জেলা কার্যালয়ে পার্টির নেতৃত্ব ও সেই টোটো চালকদের মধ্যে একটি বৈঠক হয় ওই বৈঠকের পরেই এদিন সন্ধ্যায় আরও কিছু টোটো তিন নম্বর দেওয়া হবে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহরে মাইকিং করা হয় টোটো চালকদের দাবি আজ তিন নম্বরের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পুরসভার অফিসে ভিড় জমান এই টোটো চালকরা টোটো চালকদের অনেকেরই প্রশ্ন এতদিন কেন এই মাইকিং করা হলো না বিজেপির কার্যালয়ে বৈঠকের পর কেন এই মাইকিং করা হলো তার মানে কি বিজেপি কার্যালয়ে এদিন বৈঠকের পর ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছে এতদিন এই মাইকিং করা হলে বিজেপির দ্বারস্থ হওয়ার তাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না টোটো চালকদের একাংশের দাবি বিজেপির নেতৃত্ব তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এমন কি প্রয়োজনে বিজেপি তাদের জন্য হাইকোর্টে যাবে বলে টোটো চালকদের একাংশের দাবি অজ্ঞাত কারণে রাতের বেলা একটি ব্যাংকের সাইরেন বেজে ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বৃহস্পতিবার ঘটনাটি আসানসোলে ঘটেছে এদিন শহরের বুকে অবস্থিত এই ব্যাংকের সাইরেন বাঁচতে থাকায় আশেপাশের দোকানের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে গ্রাহকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ও নিরাপত্তা রক্ষী থানায় খবর দেন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ তারা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এরপর পুলিশ ও ব্যাংক কর্মীরা ব্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করে সবকিছু খতিয়ে দেখেন বন্ধ করা হয় সাইরেন তবে কেন এই সাইরেন বেজে উঠেছিল সে বিষয়ে ব্যাংকের কোনো আধিকারিক কিছু জানায়নি পুলিশের তরফ থেকেও এ বিষয়ে কিছু জানা যায় তিন নম্বরের পাশাপাশি আরও এক নতুন দাবি টোটো চালকদের সকল তিন নম্বর ও সরকারি ভর্তুকিতে চালকদের ই রিক্সা দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামল সংগ্রামী টোটো চালক ইউনিয়ন শুক্রবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারকলিপি দেন এই সংগঠনের নেতৃত্বরা এদিন স্মারকলিপি দেওয়ার পর ওই সংগঠনের নেতৃত্বরা দাবি পূরণ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য টোটো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ দেখিয়ে নিখোঁজ এক ব্যক্তিকে পরিবারের কাছে পৌঁছে দিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিখোঁজ ওই ব্যক্তির নাম বসন্ত কুমার বণিক তার বাড়ি দিনহাটার রংপুর রোড এলাকায় তিনি অ্যামনেসিয়া অর্থাৎ ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত ছয় মার্চ নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান বসন্তবাবু এরপর থানায় অভিযোগ জানানো হয় এরপর আটই মার্চ কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকায় নিকাশি নালার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা খবর পেয়ে ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুই কর্মী নব্যেন্দু ভদ্র ও লিটন আলী ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কোচবিহার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান 
কিন্তু ভুলে যাওয়ার রোগের কারণে তিনি নিজের পরিচয় জানাতে পারছিলেন না পরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করেন আর তা দেখে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ওই দিনই রাতে হাসপাতালে পৌঁছে যান পরিবারের সদস্যরা কামতাবরি ভাষার স্বীকৃতি বিধানসভায় পাস হওয়ায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় উল্লাস মিছিল করল কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি শুক্রবার ময়নাগুড়িতে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে উল্লাস মিছিল করা হয় এদিন এই মিছিল ময়নাগুড়ি নতুন ও পুরাতন বাজার পরিক্রমা করে নতুন বাজার বাস টার্মিনাসে এসে শেষ হয় বাস টার্মিনাসে রং মেখে বাজনার সাথে নেচে আনন্দ মেতে ওঠেন পার্টির নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীরা জাতীয় সড়কে চলা যাত্রীবাহী টোটো রুখতে অভিযানে নামল ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ এদিন বেশ কয়েকটি টোটো আটকায় পুলিশ কর্মীরা সেই সঙ্গে ওই সব টোটোতে সাওয়ার যাত্রীদের পুলিশের ভ্যানে করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছেও দেয় এর আগে টোটো চালক ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠক করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়কে টোটো না চানালোর বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল বলে দাবি কিন্তু এরপরেও সেই নিষেধাজ্ঞা মানা হচ্ছিল না বলে অভিযোগ ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ময়নাগুড়িবাসী জাতীয় সড়কে টোটো দুর্ঘটনা এড়াতে এই অভিযান লাগাতার চলতে থাকবে বলে ট্রাফিক ওসি মোস্তাফা হক জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা ফাঁসি দেওয়া থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি এক গরু পাচারকারী ধৃতের নাম মোহাম্মদ দুলাল ধৃত এই পাচারকারী বাংলাদেশের তিন হাট এলাকার বাসিন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ভাতর থেকে গরু পাচার করে বাংলাদেশ নিয়ে যাচ্ছিল সে সে সময় ভাতর সীমান্তে বিএসএফ তাদের তারা করে পালিয়ে যায় এক পাচারকারী অপরজন ফাঁসি দেওয়া থানার সামনেই লুকিয়ে পড়ে এরপর পুলিশ তাকে ধরে ফেলে ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে কলকাতা কেওড়া তলাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে কালিমা লিপ্ত করার প্রতিবাদে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাল জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি শুক্রবার জেলা বিজেপির ডিবিসি রোডের কার্যালয় থেকে মিছিল করে থানা মোড়ে হাজির হয় থানা মোড়ে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় দলের নেতা ও কর্মীরা বিজেপি নেতা দীপেন প্রামাণিকের অভিযোগ করে জানান শাসক দল উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন তার জেরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে কালি লাগানোর সাহস পেয়েছে এদিন এই মিছিলে দীপেন প্রামাণিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাপি গোস্বামী সুখদেব নন্দী সহ অন্যান্যরা জলপাইগুড়ি পুলিশের সাইবার সেল উদ্ধার করলো খোয়া যাওয়া টাকা তেসরা মার্চ মোবাইলে আসা ওটিপি প্রতারকদের বলে দিয়ে প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা খুইয়েছিলেন উত্তম কুমার কার্জি নামে এক শিক্ষক চৌঠা মার্চ সকালে তিনি সেই বিষয়ে থানায় অভিযোগ করেছিলেন আর আজ জলপাইগুড়ি পুরসভার দু নম্বর ওয়ার্ডের রাজবাড়ি পাড়ার বাসিন্দা উত্তম কুমার কার্জিকে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হলো তার খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করা হয়েছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘষীভূত হলো একটি বাড়ি আজ দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির একতিয়াশাল এলাকায় এদিন দুপুর বেলা হঠাৎ আগুন লেগে যায় বাড়িটিতে গ্যাস সিলিন্ডার ফাটার শব্দ পাওয়া গিয়েছে বলে এলাকাবাসীদের দাবি এরপর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন যদিও ততক্ষণে ওই বাড়িটি ভস্যীভূত হয়ে গেছে বলে জানা গিয়েছিল আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এলাকার কাউন্সিলার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন একশো কুড়ি জন কর্মী সমর্থক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খরিয়া অঞ্চলের ব্রহ্মতল পাড়ার সতেরো বাই একশো উনষাট নম্বর বুথের প্রায় একশো কুড়ি জন গ্রামবাসী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির জলপাইগুড়ি যুব মোর্চার সভাপতি শ্যামপ্রসাদ বিয়ের তিন মাসের মধ্যে গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামী ও তার শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর থানার বেনিচিতি শ্রীপল্লী এলাকায় তার স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ টোটো চুরির চেষ্টার অভিযোগে দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ির বাড়ি ভাষা এলাকায় স্থানীয়রা বিষয়টি দেখে ওই দুই কিশোরকে আটক করে মারধর করে এবং পুলিশকে খবর দেয় আশিকর ফাড়ির পুলিশ এসে ওই দুই কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উত্তেজনা ছড়ালো উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটের বৃহস্পতিবার বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে জানা গেছে বৃহস্পতিবার ন সকাল নটা তিরিশ নাগাদ বসিরহাট পৌরসভার ন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক মণ্ডল শ্বাসকষ্টজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন রোগীর পরিবারের দাবি চিকিৎসক ডাক্তার রোগীকে সিসিইউতে স্থানান্তরিত করলেও কর্তব্যরত নার্স তাকে জেনারেল বেডে ফেলে রাখেন দীর্ঘক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে বিকেলে ওই রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পরিবারের পক্ষ থেকে কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্সের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে 
সাপে কাটা রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিষেধক মজুদ রাখা সহ মোট চার দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি শুক্রবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে সুপারকে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয় একই সঙ্গে স্মারকলিপির প্রতিলিপি এ সিএমএইচ মাথাভাঙ্গা সিএমএইচ কোচবিহার ও রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি বিনয় কৃষ্ণ বর্মনকে পাঠানো হয় হাসপাতালের আউটডোরে পরিষেবার মান বৃদ্ধি করা মহকুমা হাসপাতাল থেকে জেলা হাসপাতালে রেফার করার প্রবণতা বন্ধ করা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী মজুদ রাখার দাবি জানানো হয় ওই সমিতির পক্ষে দীর্ঘদিন থেকে নেকাশি নালা বেহাল অবস্থায় থাকায় সমস্যায় পড়েছেন ভাটিবাড়ি বাজার সংগ্রহ এলাকাবাসী দ্রুত সেই নিকাশি নালা পরিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন তারা এলাকাবাসীদের দাবি ওই নিকাশি নালাটি উনিশশো সালে তৈরি করা হয় তারপর মাত্র একবার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এই নালাটি সংস্কার করা হয়েছিল তারপর থেকে নালাটি এ পর্যন্ত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এলাকাবাসী জানিয়েছেন নোংরা আবর্জনা নিকাশি নালা ভরে গিয়েছে কিন্তু জায়গায় জল আটকে রয়েছে এর ফলে এই নালা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে মশা মাছির উপদ্রব বাড়ছে এই পরিস্থিতিতে আশেপাশের বাসিন্দাদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে তাদের অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো সুরাহ হয়নি তাদের সমস্যার কথা ভেবে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দ্রুত যাতে নিকাশি নালটি সংস্কার করা হয় তার আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসী নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ আগামী বারোই মার্চ ওই ফল ঘোষণা করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন ওই দিন বিকেল থেকে কমিশনের ওয়েবসাইটে ফল দেখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা বলে জানা গিয়েছে দু হাজার সালের শিক্ষক নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয় সেক্ষেত্রে শূন্য পদের সংখ্যা ছিল প্রায় তেরো হাজার পরীক্ষা দিয়েছিল প্রায় এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পরীক্ষার্থী বলে জানা গিয়েছে জানা গিয়েছে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয় দু হাজার সালে এরপর মৌখিক পরীক্ষা হয় দু হাজার এই দুয়ের ভিত্তিতেই আগামী সোমবার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করবে কমিশন তবে পরবর্তী কাউন্সিলের দিনক্ষণ নিয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা গিয়েছে এতক্ষণ আপনারা দেখলেন খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোরের আজ সারা দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো এক নজরে আমি দেবাশিস আরও খবরের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর ডট কম সারা দিনের নিউজ আপডেট পাওয়ার জন্য লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এইট নাম্বারে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর প্রাইম টাইম অল দি টাইম শুভরাত্রি